Hi students, welcome to ABL Physics. In this video, we will see the 11th physics in the 9th experiment. Sonometer is the same. So, in this experiment, we will see the frequency and length of the relation. This is the sonometer. In the sonometer, there is a string. And the string is one end to the end. This is the end. ஒரு புள்ளி வழியா மூவ் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட இன்னொரு எண்ட் இருக்குது இல்லையா சோ இந்த இடத்துல தான் நாம மாஸ் தொங்க விட போறோம் இதுதான் நைஃப் வெட்ஜ் அதாவது உட்டன் பிரிட்ஜ் சோ இப்போ இந்த ரெண்டு உட்டன் பிரிட்ஜ்க்கு மேல தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் நமக்கு மூவ் ஆகும் இதுதான் நமக்கு மாஸ் ஹேங்கர் இதுல 500 கிராம் attached இருக்குது இது கூட நான் இன்னொரு 500 கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப மாஸ் टोटலா 1000 கிராம் அதாவது 1 kg ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த 1000 கிராம் மாஸ் நான் இந்த சோனோமீட்டரோட இன்னொரு எண்டில் ஹேங் பண்றேன் இப்ப பாருங்க நான் மாஸ் வந்து ஹேங் பண்ணிட்டேன் இந்த மாஸ் एक्चुअली எதிலயுமே டச் ஆக கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நாம அப்ளை பண்ணிருக்க கூடிய இந்த 1000 கிராம் அதாவது 1 kg மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இது எப்பவுமே மாறாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு நைஃப் எட்ஜ் நாம வந்து யூஸ் பண்றோம் அதுல ஒரு நைஃப் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜ் அட் அ டைம் நம்மால மூவ் பண்ண முடியாது அதனால ஒரு நைஃப் எட்ஜ் நான் கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கிறேன் அதாவது இங்க 25 இருக்கு இந்த ஸ்கேல்ல 25 இருக்கு இங்க 75 காமிக்குது சோ இந்த இடத்துல அதாவது இந்த நைஃப் எட்ஜோட சென்டர் உட்டன் பிரிட்ஜோட சென்டர் பாயிண்ட்ல 25 இருக்கு இங்க 75 இருக்கு சோ இந்த இடத்து இந்த நைஃப் எட்ஜ் நான் கான்ஸ்டன்ட்டா அதே இடத்துல வச்சுக்கிறேன் இத மட்டும் நாம வந்து மூவ் பண்ணி வேல்யூ என்ன அதாவது லெngth என்ன அப்படிங்கறத நாம கால்்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க இதுதான் டியூனிங் ஃபோர்க் அதாவது இசை கவை இப்போ இதுல ஒரு நம்பர் எழுதி இருக்காங்க 480 இந்த 480 தான் இந்த இசை கவையோட அதாவது இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கோட frequency இது வந்து 480 இது 288 இது பாத்தீங்கன்னா 320 சோ இப்போ இது 320 அப்படினா இதோட frequency நமக்கு 320 இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படினா இத நாம வைப்ரேட் பண்ணோம் அப்படினா இதுல 1 செகண்ட்ல 320 வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இதுல प्रोड्यूस ஆகும் இதுதான் ரப்பர் ஹாமர் இந்த ரப்பர் ஹாமரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்க நான் வைப்ரேட் பண்ண வைக்க போறேன் இப்போ ஒரு பேப்பர நாலா மடிச்சிட்டு அத இந்த மாதிரி V ஷேப்புக்கு மாத்தி மாத்துறோம் இதுதான் நமக்கு பேப்பர் ரைடரா இங்க யூஸ் ஆகுது இந்த பேப்பர் ரைடரை இந்த ஸ்ட்ரிங் அதாவது இந்த கம்பிக்க மேல வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க இது 288 frequency இப்ப एक्चुअली frequency very less ஏனா 288 ல இருந்து 500 above வரைக்கும் frequency நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ frequency கம்மியா இருக்கறப்ப length அதிகமா இருக்கும் frequency அதிகமாக அதிகமா போக போக நமக்கு லெங்க்து கம்மியாயிட்டே வரும் நான் 43 ல வைக்கிறேன் இப்போவும் வைப்ரேஷன் இருக்குது ஆனா பேப்பர் ரைடர் விழல நெக்ஸ்ட் 44 45 பாருங்க 42 ல வச்சதும் கீழ விழுந்திருச்சு சோ இப்போ லெngth நம்ம கால்்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இதுல प्रोड्यूस ஆன வைப்ரேஷனும் இதுல உள்ள வைப்ரேஷனும் சேம் ஆயிடுச்சு சோ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அதனால இந்த பேப்பர் ரைடர் வைப்ரேஷனால கீழ விழுந்திருச்சு இப்போ நம்ம லெngth எப்படி கால்்குலேட் பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்க 42 இருக்கு சோ 42 25 
இதுதான் இதோட லெங்க் ஸோ டூ எயிட்டி எயிட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நமக்கு செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு லெங்த்து கம்மியாகும் இப்போ பாருங்கள் அது கீழே விழுந்துருச்சு அதாவது பேப்பர் ரைடர் கீழே விழுந்துருச்சு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக மறுபடியும் நமக்கு அதே ஃபார்ட்டியில் கீழே விழுந்துருச்சு இப்போது இந்த ட்யூனிங் ஃபோர்க்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆன வைப்ரேஷனும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆன வைப்ரேஷனும் நமக்கு சேமாக இருக்குது அதை தான் நாம் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒத்த தெர்வு ஸோ ரெண்டோட வைப்ரேஷனும் எப்போ சேமாக இருக்கோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பயங்கரமாக ஹை லெவலில் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதனால தான் அந்த பேப்பர் ரைடர் வந்து நமக்கு கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ இது தான் கரெக்டான லென்த்து எல் நைஃப் வெஜ் ஒன்றில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது நைஃப் வெஜ் டூவில் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு லென்த்து ஸோ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அதனால் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இதே மாதிரி நாம் ஒவ்வொரு ட்யூனிங் ஃபோர்க்குக்கும் வேல்யூஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு டென்ஷனோட ஃபார்முலா எம் இன்ட்டு ஜி எம் அப்படிங்கிறத நமக்கு மாஸ் ஜி அப்படின்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ எம் நம்ம எவ்வளவு மாஸ் வந்து அதில் ஹேங் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிராம் ஸோ தௌசண்ட் கிராம் அப்படிங்கிறது ஒன் கிலோகிராமுக்கு ஈக்குவல் ஸோ எம் இருக்க இடத்துல நம்ம ஒன்று இன்று போட்டு ஜி அப்படிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதோட ஃபைனல் வேல்யூ நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் டென்ஷனோட யூனிட் நியூட்டன் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததான் டேப்லர் காலம் பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் ஹெட்ஸு ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியோட சிம்பல் என் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் எடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி டூ எயிட்டி எயிட் ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியும் நாம் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ரிசனன் லெங்க்து கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ சென்டிமீட்டரை மீட்டராக இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க மேலே ஸோ சென்டிமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டால் மீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது நமக்கு கிடச்ச ரீடிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாம் கேல்குலேஷன் போட போகிறோம் ஸோ கேல்குலேஷன் என் இன்ட்டு எல் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் என் இன்ட்டு எல் கேல்குலேட் பண்ணி என்ன வேல்யூஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சுரமானி கம்பியின் இழுவிசை நமக்கு T ஈக்குவல் டு எம் ஜி அப்போ எம் எம் வந்து நிறை நிறையோட மதிப்பு ஆயிரம் கிராம் அதனால் நாம் ஒரு கிலோகிராம்னு எழுதலாம் ஸோ டீயோட மதிப்பு நமக்கு ஒம்பது புள்ளி எட்டு நியூட்டன் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு அதிர்வெண்ணுக்கும் நமக்கு எவ்வளவு ஒத்த அதிர்வு நீளம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இனி நாம் கணக்கீடு பண்ணுறப்ப என் இன்று எல்லுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேல்குலேஷன் ஸோ என் எல் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் என்னோட மதிப்பு டூ எயிட்டி எயிட் ஹெட்ஸ் இருக்குது எல் வந்து நமக்கு செவன்டீன் கிடச்சிது அப்போ அதை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ நாம் போட்டுக்கணும் இப்போ என் எல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு இந்த செவன்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இப்போது கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்றத பார்ப்போம் இப்போது டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன்டீனுக்கு நமக்கு ஃபோர் எயிட் நைன் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூவை அப்படியே இங்கே போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போது இங்கே இந்த சைடில் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு டூ டிஜிட் முன்னால் வரும் அப்போது இங்கே இந்த இடம் சிக்ஸுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல நைனுக்கு முன்னால் பாயிண்ட் வச்சோம்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் என் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் நமக்கு ஹெட்ஸ் அப்புறம் எல் அப்படிங்கிறது லெங்க்த் லெங்க்தோட யூனிட் மீட்டர்
ஸோ என் எல்லோட யூனிட் ஹெட்ஸ் மீட்டர் இதே மாதிரி இப்போ நாம் சிக்ஸ் ரீடிங்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போது செகண்ட் ஒன்றுக்கு பாருங்கள் என் எல்லோட வேல்யூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ டூ டிஜிட் நம்ம முன்னால் வைக்கிறப்ப ஏன்னா மைனஸ் டூ இருக்குது அதனால் முன்னால் வைக்கிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் யூனிட் ஹெட்ஸ் மீட்டர் தேர்ட் ஒனில் என்னோட வேல்யூ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் எல் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ இதுக்கும் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹெட்ஸ் மீட்டர் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஹெட்ஸ் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் அதுக்கு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஹெட்ஸ் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு லாஸ்ட் ஒன்றுக்கு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஹெட்ஸ் மீட்டர் இப்போது நமக்கு கிடச்ச எல்லா ரீடிங்ஸையும் இந்த என்எல் டேப்லெட் காலத்தில் எடுத்து எழுதிடலாம் இனி நாம் மீன் என்எல் கணக்கிட போகிறோம் ஸோ மீன் என்எல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு கிடைச்ச இந்த சிக்ஸ் ரீடிங்ஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டால் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச சிக்ஸ் ரீடிங்ஸையும் நாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் டூ நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கிடைக்குது டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக மீன் என்எல் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஹெட்ஸ் மீட்டர் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த சராசரி மதிப்பு அதாவது மீன் வேல்யூவை இங்கே எடுத்து எழுதிடலாம் டேப்லெட் காலத்துக்கு கீழே இப்போ இந்த எல்லா கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா என் இன்று எல் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த என் இன்று எல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதாவது மாறிலியாகவே இருக்குது எல்லாமே நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு என்எல் வந்து மாறிலி அதாவது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா என் ஃப்ரீக்குவன்சி எல் வந்து நமக்கு லெங்க் அப்போது இந்த அதிர்பண்ணுக்கும் லெங்க்கும் இடையில் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா ரெண்டையும் நாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டி பை எம் ஹெட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூ கான்ஸ்டன்ட் ரூட் ஆஃப் டி பை எம்ஐயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அப்போது நமக்கு என் ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஒன் பை இந்த எல் தான் கிடைக்கும் அப்போது இந்த எல்லை இங்கே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என் எல் ஈக்குவல் டு போடுறப்ப இங்கே வந்து இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி சிம்பிள் போயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சேர்ப்போம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என் எல் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதை தான் நாம் இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறோம் நமக்கு கிடைச்ச ரீடிங்லேயும் என் எல் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வந்துச்சு இனி நாம் கிராஃப் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் அதாவது கிராஃப் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லெங்க் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை நாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறோம் லெங்க்தை ஒய் ஆக்சிஸில் எடுக்கிறோம் இப்போ லெங்க் வந்து நமக்கு மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இங்கே எழுதணும் இப்போ ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பின்னால் நாம் இந்த ரீடிங்ஸை அதாவது இந்த டேப்லெட் காலத்தை வந்து போட்டுக்கலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் லெங்க் லெங்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரீடிங்ஸை கிராஃபில் மார்க் பண்ணலாம் கிராஃப் பாருங்கள் ஸ்கேலில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் யூனிட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் யூனிட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் எடுத்திருக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் டூ எயிட்டிலேருந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ திடீர்னு வந்து டூ எயிட்டி அதாவது ஜீரோலேருந்து டூ எயிட்டி வந்துருச்சு ஸோ இப்படி எடுக்கக்கூடாது அதனால தான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ டூ எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு போகுது அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோலேருந்து எடுத்திருக்கிறேன் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எடுத்தேன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ போட்டிருக்கணும் நான் வந்து பாயிண்ட் நாட் ஒனில் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதனால தான் இந்த சிம்பிள் இங்கேயும் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இந்த மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போது பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி எயிட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஸோ டூ எயிட்டி எயிட் எங்கே மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே டூ எயிட்டி இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து டூ நைன்ட்டி
அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவனுக்கு நாம் மார்க் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே த்ரீ எயிட்டி இருக்குது ஒவ்வொன்றும் நமக்கு டூ டூ ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ த்ரீ எயிட்டி அதுக்கடுத்து த்ரீ எயிட்டி டூ அதுக்கும் அடுத்த லைன் தான் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இங்கே இருக்குது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் லைன் தான் இதே மாதிரி எல்லா ரீடிங்ஸையும் மார்க் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் கிராஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இந்த இடம் பாருங்கள் இப்போ நான் கிராஃப் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறப்ப கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு கர்வாக வரல அதனால் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கர்வ் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கிராஃப் பார்க்கலாம் இப்போது செகண்ட் கிராஃப் பாருங்கள் ரிலேஷன் பெட்வீன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் லெங்க் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லெங்க் தெரியும் 1 பை எல் கேல்குலேட் பண்ணணும் கிராஃப் ஷீட்டோட பேக் சைடில் இந்த டேப்லர் காலம் போட்டுக்கோங்க அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் லெங்க் தெரியும் ஸோ அதுக்கு இன்வர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஒன் பை எல் கேல்குலேட் பண்ணி அந்த ரீடிங்ஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்கு சோனோமீட்டர் கிராஃப் டூ ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் யூனிட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் யூனிட்டை ஒன் மீட்டர் இன்வர்ஸாக எடுத்துருக்குறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரீக்வன்சியை ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ஒன் மீட்டர் இன்வர்ஸாக தான் நான் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ நாம் வேல்யூஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹெட்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது இது ஃபிஃப்டி அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சின்ன லைன் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி எயிட் அப்படிங்கிறப்ப நாம் டூ நைன்ட்டியில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸோ இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னா இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மார்க் பண்ணுவோம் இப்போது நமக்கு கிடைச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் வந்து சேர்த்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடலாம் சில பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லா பாயிண்ட்ஸோட அந்த சென்டர் வழியாக நாம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டால் போதும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சியும் லெங்த்தும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லெங்த்து டிகிரீஸ் ஆகும் ஸோ எண்ணும் எல்லும் நமக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷன் அதனால தான் நாம் எண்ணுக்கும் எல்லுக்கும் கிராஃப் போட்டப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி கர்வ் லைன் வந்து நமக்கு கிடைச்சிது ஆனால் செகண்ட் கிராஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இன்வர்ஸ் ஆஃப் லெங்த்துக்கும் நம்ம வந்து கிராஃப் போட்டோம் அப்போ இன்வர்ஸ் ஆஃப் லெங்க்துக்கு நம்ம வந்து கிராஃப் போடுறப்ப ரெண்டும் வந்து நமக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியும் லெங்க்தும் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இன்வர்ஸ் ஆஃப் லெங்க்தும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் நமக்கு கிடைச்ச கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது சரி இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு கிடைச்ச அந்த என்எல் மீன் வேல்யூவை எடுத்து ரிசல்ட்டில் போட்டால் போதும் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஹெட்ஸ் மீட்டர் தேங்க்யூ